。恭迎皇后娘娘。参见皇上。啊，免礼。皇上这几日感觉身子可好些了？吃了你煎的药，好多了。各位父老乡亲，各位叔叔伯伯，大家有钱捧个钱场，没钱的捧个人场。我们在这儿献丑了。啊儿臣参见父皇母后。辉儿回来了，快快起身。谢父皇母后。启禀父皇，反我北境之禁军已被儿臣击退，请父皇安心。好，辉儿辛苦了。啊，父皇，望父皇保重龙体，国事大可交给儿臣处理。谢谢，谢谢了，谢谢这位客官，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢这位大哥。管我要钱？你认识我吗？呃，不认识。大爷，今儿就让你好好认识认识。现在认识了吗？认识了。认识了还敢管我要钱？啊！滚！儿臣此次虽击败禁军。但禁军一直觊觎我大梁国土，不断骚扰我北境边疆，还请父皇增兵北境，以抗禁军。嗯，就依你，你去办就是了。可有真儿的消息？安清原来信，已经找到了真儿，这会儿应该已经到了陕州，不出几日，便能回宫了。又来了个不知死活的，我倒要看看谁不知死活。别！疯子！大哥，快走！别急，别急我。朕派他去南方体察民情，他可倒好。我看他是玩疯了，不想回来。哼！父皇。为何如此紧急召四皇帝回宫？我召真人回来，是有要事宣布。话说五年之前，这皇朝的余孽被当今圣上歼灭殆尽之时，本欲扶持李唐皇室。一统天下，可是李氏的后人无能，不堪大任。请，圣上便顺天而为，取而代之，这才有如今大梁这盛世皇朝。好，稍等。为了稳固社稷，安定朝纲。圣上在新朝初立的当日，便颁布了禁武令，宣布从此以后，大梁之人莫谈武学，莫习武功，且将精铁冶炼之权也收归了朝廷。从那一年开始，这江湖之上，你慢用，就再也见不到仗剑天涯的侠客和。快意恩仇的侠女啊！啊，哎，那你知道皇上为何颁布禁武令呢？您慢用。据我所知啊，当年皇上征讨皇朝反贼的时候，拥护他的可都是武林中人呢。这位客官，你问得好。这当年皇上确实是深受武林中人的拥戴，皇上可谓是深知武林中人合众之力的威势。于是，在新朝出立时，便诏令天下，江湖禁武。而之前的江湖人士，要么
被朝廷收归己用，要么便悉数歼灭，防患于未然呐、啊。那照你这个说法，我们当今大梁除了宫廷之外，再无习武之人了呗？哎，也不尽然，一些镖师护院。还会习得一些浅薄的招式，用的也都是木棍、木剑等木质武器。再说，这漏网之鱼，那也还是有的。当年皇室铁骑一路南下，剑指当时的第一大宗门青木剑宗，而青木剑宗一夜之间竟被血洗一空。后来在清点尸体的时候，才发现，武艺最高的大弟子宇长空的尸首不见了。据我所知啊，事情另有隐情。当年这个青木剑宗啊，其实是想要归顺朝廷，可是朝廷不接纳，还派人灭了青木剑宗满门。胡说八道！分明是青木剑宗意图谋反，朝廷在派兵平乱呢。二位客官息怒啊，息怒！千万不要惹火烧身，哎，都快在下，说的不好，我给你说段好听的啊！哼，真是可笑，只允许朝廷做不耻之事，还不许百姓议论。你是何人？好大胆！朝廷尊严岂是你能辱没的？我跟你说话呢这位大哥，可否出手相助？事后必有重谢。清月，这人口出狂言，衣着邋遢，分明就是个酒鬼，求他干嘛？他们是一伙的，上！刚才那下，是你搞的鬼！大侠，跟我来。多谢大侠相救，不知如何称呼？在下姓于。我看于大哥武功非凡
，以前可是武林中人，学过一点浅薄的武艺。我们是洛阳的商人，这位是我家公子。如今我受了伤，无力再护送公子。不知您是否可以与我们同行？放心，事后必有重谢。去，邋遢鬼，会几分武功又怎样？用得着他送我？一会儿啊，我去找本子。不知于大哥意下如何？于某武艺浅薄，更无意卷入江湖争斗，恐怕难当此大人。哎，你家有这么奇怪的木剑，还说自己不是武林中人。哎，我还可以保你们一晚上平安。于大哥，清月，你都受伤了，不如多休息几日吧。殿下，我的伤真的没事。这些刺客分明是冲着我们来的，倘若还在此停留。只怕会有更多的刺客来袭。你多虑了吧？说不定他们认错人了呢。这些刺客用的是精铁兵器，而且剑圣刻的是青木剑宗的标志。但是青木剑宗早已灭门，这背后主使恐怕不简单。那你为何不让我找诸君护送？就算是青木剑宗的余孽。只怕没有朝廷的关系，也弄不来这些兵器。若朝中之人联合于你，意图行大逆之事，那我们的处境将会十分危险。我若去寻驻军，只怕更容易被察觉。那，那该怎么办？这位于大哥是深藏不露的高人，只盼他能送我们一程。他你伤势严重，又中了肺功散，以后万不可随便动。你每动一次真气，这毒性就会增加一分，直到毒气攻心，不治身亡。当年，秦掌门与我有恩，如今他遇大难，我只有将这神皇木剑送你，此剑。是我用天山的神皇木制成，你随身携带，可以压制毒性，保你的性命。如今朝廷禁武，百姓不能携带兵刃，你就用这木剑防身，再配合你们青木剑宗的破气剑术，足可以媲美任何神兵利器。是何人如此大胆，竟敢刺杀我荒儿？据安统领回信来报，刺客使用的是青木剑宗的兵刃。都怪儿臣当年未将青木剑宗余孽清理干净，至此连累了四皇帝，请父皇降罪。此事与你无关，你下去吧。儿臣告退。皇上，别太过动气了
，龙体为重。青木剑宗已被剿灭多年，只怕此事有些蹊跷。臣妾已派张将军前去接应他们了。好，真儿他万不能出事。我心意已决，将皇位传与真儿。晴月，于大哥，入京之后，报酬要用黄金现结。那是自然，多谢于大哥相助。还不是为了钱。去。公子，我已经向家里传信了，让他们派人来接应我们。公子，怎么了？喂，我渴了。去给本公子打些水来。我去吧。我跟你说话呢，你听不见啊？公子，我有伤在身，万一刺客再来。行，那你去吧。嗯。哎，注意安全。嗯老酒鬼，你那天用的什么武功？怎么在我胳膊上一拖，就有那么大力，连对方剑都震碎了？还骂起官子来了？有什么了不起？哎，你还笑？你笑什么笑？公子，公子。前面就是宜阳城了，再走两日就可抵达京都。我们还是抓紧赶路吧。哼！走走走走走走，走走走，好，走走。清月，他们怎么又回去了？嗯，这什么呀？菜啊！不行，放那儿！快点，清月，快点，这不行！放那，放那，放那！他们若是不回去，这手里的东西也要留在那儿。这些官兵也太猖狂了！光天化日之下，竟然在此吃拿卡要！你走吧。大梁开国至今，那个皇帝只顾着铲除异己、维护皇权，何时整得过吏治？你个酒鬼，会几分武功，敢在这儿妄论朝政？当今皇上英明神武，肯定有解决办法。若当真有解决办法，这么多年过去了，为何还是如此情景？你，公子，我们还是先过关卡吧。
干什么？想造反呢？小子，你给我乖乖配合点，否则打一把弄死。这位君爷，他是我们家公子，不懂事儿，您别介意啊。啊，我这有点银两，你拿着，给兄弟们买些酒喝。嗯，这还差不多。走走走走走。身上背的是何物啊？问你话呢，哑巴了。这位君爷，这是我家仆人，他平常……问你了吗？我问的是他。把这个背包给我打开，快点儿。紧张什么？一根木头而已。走吧，走走走，快走客官，请慢走。客官，这边请。几位客官，来点什么？先来壶茶，再来几个小菜。好嘞。嗯、于大哥，我看你上次河边出手之后，身体似乎有些不适。我早些年间受了些伤，所以每次运功，身体都会不适。那你还敢接这单？真是视财如命啊！客官里边请，请坐。你来点什么？来壶茶。哎，好嘞。有点意思，瞧瞧，滚，走走走走，小娘子，这光天化日的，为什么还戴个斗笠？莫非是有绝世容颜，怕被坏人看见？哟，小娘子还不说话，害羞了吧？公子莫急，我看这姑娘不简单。来，让大爷瞧瞧。来。
于大哥，你们是师兄妹，敢问于大哥出自哪一门派？这江湖之中早已没有门派，出自何处又有什么区别？几百元，这……这个你拿着，做，再给我们开四间客房。哎哎，小二，哎，赶紧的，带几位爷上楼。哎，好嘞，客官，这边请。师妹，师兄，这些年你受苦了。我至今已是幸运，比起咱们那些门人，我又岂能说苦？倒是师妹你，这些年去了哪儿？当年掌门让我出门办事，我才得以幸免。随后这几年。我一直都在找你，可是都没有消息。委屈你了，师妹。直到前些日子，我听说陕州城中有高手打斗，我本着万一的希望沿路寻找，没想到真的是你。来，客官，这边坐。来一壶你们这儿的上等好茶。哎，好嘞。看什么呢，清远？这两个人，一进来就在四处张望，分明是在找人。此地不宜久留，我们去找于大哥。哎。陕州城中之事，确实我所为。可与那二人有关？嗯，我此行，正是为了护送那位公子去京都。师兄，我跟你一起。好。于大哥，有情况。进来说话。这楼下，全都是探子。怎么办呀、啊，师兄？等等看。两男两女在这客栈里，我有办法。嘿，跟你们说话呢，大爷，您要找的人啊，在上面。他们伤了我，大胆丢皮，敢伤我外甥，来呀、啊，给我拿下
，难得重聚，你都卖到窑子里去。慢着，光天化日，你们不问缘由，就要抓我等去充军？山五外甥，我就要抓你们！你徇私枉法，就不怕朝廷查你吗？在这儿，我就是朝廷。大哥，还不动手？动手吧！走，他们是一伙的。这边，哎，不行了，不行了，不行了，我休息会儿。哎呀，哎，你笑什么？亏你能想出这个办法。哼，本公子聪明绝世，用不着你夸。这儿还是不太安全，继续赶路。走。啊，走吧，公子。哎，你。啊。伸手，废话少说，射中了这废公伞，正是被当年灭我族人的大梁皇子暗箭所伤。幸得神医大救，有此我这神皇木剑，才能苟活几日。若不是有这神皇木剑帮你控制住毒性，你恐怕连正常的行走都会有困难。你为何还要护送那位公子？这位公子身上所带的龙形玉。和那年灭我们门人的那位大梁皇子身上所带之物一样，我想，他应该也是大梁皇族中人。所以，你假借护送之名。没错，我活着的唯一理由就是报仇。无论如何，这次机会我都不能错过。可是你的身体已经支撑不住了，我只能暂时帮你控制住毒性。可是我怕我没有机会了。于大哥，于大哥，喝口水吧。你受伤了还喝酒啊？我早年间中过毒。唯有每日饮酒，方可压制一次毒性。殿下
，张将军已经回信，他会派人来接应我们。只不过我们要更加小心，最后一段路恐怕最凶险。与张将军会合后，我们便速速入宫，以免夜长梦多。殿下，四皇子一行已经离开宜阳，近几日就要抵达京都有情况，走！真是阴魂不散。今天你们都得死。上。是个病老鬼。末将救驾来迟，请殿下恕罪。将军免礼，谢殿下。于大哥，这位是张将军。于大侠，此番多亏有你，我家殿下才能顺利到达这里。不必客气，我也是拿人钱财行分内之事而已。今日天色已晚。我们暂且在此休息，明日一早出发。这之后的防卫由我们负责。于大哥，你救了我，明日便随我回京都领赏吗？既然公子已有人相送，我与师兄就先行告退。金姑娘，实不相瞒，我们是宫中之人，大梁皇城名医众多，正好随我们进宫治疗，说不定能治好于大哥所中之毒呢。可是，师妹。安姑娘说的对，如果我们进宫，有名医相知，兴许我也能少受些折磨。师兄，金姑娘，你就不要推辞了。不要推辞了，走。
是别去了。为什么？我是去报仇，了却心愿。我也是青木剑宗门人呢。师妹，皇宫内院守卫森严。我一个人去更便于行事。可是你的身体，经过你的针灸之术，我已无大碍。我，我只是暂时帮你控制住毒性。可是你进皇宫就是去送死的。师妹，我怎么可能眼睁睁的看着你去送死啊？师妹，我不听。师妹，我一定会活着回来。相信我。我找了你这么多年，好不容易找到你了，我不想再离开你。你去郑州找个客栈，等我。老酒鬼，给你带药来了。嗯，秦姑娘怎么了？她不太喜欢宫中的繁文缛节，明日她就不一起入宫了。哦，嗯，之前对不起啊。为何道歉？我不知道你中毒了，还以为你就是个酒鬼呢。来，陪我喝一个。来，老酒鬼，你这么厉害，怎么不当个差呀？闲散惯了，不喜欢被约束。我也不喜欢被约束。所以老往外跑。可是这次，父亲病了，必须得回去。至亲尚在，多好啊！怎么，不见你提及家人？家人死于战乱，不好意思啊。当年皇帝四处征战，或有名人吐露无力人士，失去至亲的，又何止我一人？可若没有当今圣上，只怕这大梁境内还处于战乱之中。虽说皇上铁血立国，但确实救百姓于水深火热之中啊！可这一路所见所闻，真的太平复庶吗？认识认识啊！快拿来吧！在这儿，我就是朝廷。可治国之道，并非一朝一夕之事。我知道。于大哥，明日便回宫了，我也不瞒你了，我是大梁四皇子朱友贞。你是谁无所谓，我只管送你入宫，拿我的赏钱。
其实此次父皇让我入宫，是想跟我商议储君之事。那多好啊！可我不想做一个身居宫墙之内的帝王，规矩太多了。我就想做一个侠客，仗剑在手，浪迹天涯。可是父皇颁布了禁武令，江湖中早没有侠客。只要侠义在心，有剑无剑，你都是侠客。还是大哥说的在理。明日回宫，我便告诉父皇，将储君之位让给皇兄，我去浪迹天涯做侠客。到时候，你再教我一身武艺，你教我如何？好，我答应你。来，大哥，喝酒。殿下，四皇子入宫了。母后，儿臣回来了。真儿，儿臣参见母后。参见皇后娘娘。回来就好。谢母后。都平身吧。谢皇后娘娘。你们辛苦了。对了，母后，这位是于大哥，这一路上多亏有他，不然儿臣就见不到您了。你护送有功，理应重赏。谢娘娘。皇后娘娘，三殿下来了。快宣。是。安统领，你且带着这位于先生下去休息，明日再论功行赏。是。末将告退。于大哥这边请。母后，可是我四皇帝回来了。儿臣参见母后。惠儿，快平身。谢母后。皇兄。四爹，皇兄听说这一路上有逆贼意图谋害于你，快让皇兄看看。没事儿，有惊无险。这些刺客真是胆大妄为，这么多年了还贼心不死，意图谋害我皇室众人。辉儿，这件事你一定要仔细去查。是母后。母后，父皇如何？你父皇刚服完药，已经休息了。晚一些，他自会召见你。那就好。母后，既然四皇帝平安无事，那儿臣也就放心了。儿臣告退。好。四皇兄。快快进来！儿臣参见父皇。真儿快快平身。谢父皇。父皇身体可好？父皇老了，这身体一日不如一日了。父皇哪里的话？您只是偶感风寒，休息几日就好了。哼，此次。朕急召你回宫，是有要事与你商议。徐大人，还有什么消息吗？方才皇上召四殿下觐见了。父皇，您又要跟儿臣商议立储君的事儿啊
，儿臣无异于此。三皇兄自幼随您征战沙场，论谋略胆识，他比儿臣更合适啊。他只可为将，不能为君。辉儿为人太过狠戾，他若当了皇帝。怕是百姓之祸呀！你不一样，你虽然贪玩，但为人正义，生性善良。朕唯有将大梁交付于你手中，方可放心呐、啊。可是，儿臣志不在此。儿臣只愿得自由之身，浪迹天涯。父皇，父皇，父皇切莫动气，儿臣遵旨便是。好，如此，朕便放心了。你先回宫歇息吧，朕有些累了。儿臣告退。来人，移驾御书房。笔墨伺候，是。启禀皇上。三殿下求见，让他进来。是。儿臣参见父皇。平身。谢父皇。辉儿，你为何来此？父皇，身体如何了？叫前几日好些了，那儿臣就放心了。父皇，方才儿臣听闻四皇帝入宫，不知四皇帝一切安否？辉儿，朕知道你在想什么。有些东西，不是朕不给你，只是真儿比你更合适。你可明白？父皇，儿臣不明白。儿臣自幼随您征伐，建功立业，论文治武略，儿臣哪一点弱于四皇帝？是，这些你都强于真儿，可是有一点。你远不及他，哪一点？心性
。当年，你所做的事，以为朕不知道吗？青木剑宗被你所灭，你跟朕说，是青木剑宗屡伤我大梁士兵。可据朕所知，青木剑宗当日是成了投降文书的。父皇，你是从何处听来的消息？肯定是有人污蔑儿臣。哼！你真当朕是老糊涂了吗？父皇，除了青木剑宗以外，江湖其余多少门派，是因不愿被你所用，便把他们灭掉了。如此狠毒的心性！让朕如何把大梁的江山交付于你？父皇，儿臣所为全为大梁。您当年率领武林中人四处征战，自然是知道武林中人何种之威势。儿臣若不设法一一将他们铲除，我们朱家的江山怎么能做得安稳？你，我知道你是力气太重，做事狠辣，没想到你的心胸竟然如此的狭隘。我们皇家若是治国有方，百姓安乐，哪里会有被颠覆的可能？父皇，儿臣所为皆为大梁，执迷不悟啊！执迷不悟，父皇。我本来想半路截杀老四，让你传位于我，可我想冒出一姓于的，让他安全回了宫。我只不过想给自己最后争取一下，所以前来求你，你却如此对我。既然你如此绝情，那我就先杀了你，再杀老四，这皇位终究还是我的。什么人？
帮了我一个大忙。来人呐，有刺客！走。父皇，父皇，父皇，圣父皇，圣上，这段时间跟你们一起进宫的姓于的人，乃是当年青木简宗的刺客于长空，是他杀了我父皇，追，都来，父皇。皇兄，这是何意啊？何意？护送你入宫的人，乃是当年青木剑宗的余孽余长空。余大哥是？是余长空？就在刚刚，他陷死了父皇。什么？父皇呢？父皇。被逆贼与长空偷袭，已经驾崩了。父皇，父皇，你，你引逆贼与长空入宫行刺父皇？我没有，我不知道他是与长空。不管怎么说，这玉长空确实是你带进宫来的，皇兄只能将你暂且押入天牢。不过你放心，皇兄会早日还你清白。来人，将四皇子押入天牢，等待逆贼与长空落网再做定夺。不好了，娘娘，皇上遇刺了！什么？三殿下说是与四殿下有关，已经派人将四殿下押往天牢了。娘娘，娘娘，喂。喂你们在这里守着，我去请他，不许任何人进出。发生什么事儿了？安姑娘，你这是何意？没想到你们竟然是当年青木剑宗的人！你师兄宇长空刺杀了皇上，我要将他抓回去。杀皇上的另有其人。我凭什么相信你？皇上分明死于你的神皇木剑。我是被诬陷的。皇上是被三皇子打碎喉骨而死，你若不信，可回宫验尸。你说的可是真的？我师兄亲眼所见，若真是师兄所为，岂能在这儿与你好好说话？四弟，你怎么会如此糊涂？这与长空一路上分明就是在利用你，你说。儿臣参见母后。嗯。母后，让我再见一下父皇。母后，让我再看父皇一眼。惠儿，到底是怎么回事？你父皇他怎么会？回母后，儿臣亲眼所见，护送四皇帝回宫的人，正是当年青木剑宗的逆贼于长空，是他杀了父皇。惠儿，你随我来。是。母后，母后，母后。
可是这件事情会让四殿下受到牵连。你们是四殿下带入宫的，就算我相信你们，可你们怎么让四殿下摆脱嫌疑？办法我自然有，但是你得先带我见到四殿下。真儿生性善良，我相信，她一定是被人所蒙蔽。母后，儿臣也相信四皇帝是被蒙蔽。可是这与长空的确是跟四弟一起入宫的，按照大梁律法，此罪当斩。喂，母后。辉儿，你若是能保住真儿的性命，这太子之位便是你的。母后，儿臣与四皇帝情同手足，儿臣定会竭尽全力调查真相。儿臣恭送母后。安徒弟，皇后娘娘给四殿下做了些吃的，让我们送进去。安徒弟，三殿下交代，任何人不得贪食。放肆！皇后娘娘的旨意，你们也敢违抗？不敢不敢，安统领，请。殿下。救我是为了诺我的信任。是。你说叫我武功，让我仗剑天涯，也是在骗我。是。所以你做的这一切，都是为了杀我父皇。你还会是谁？殿下，于大哥亲眼所见，是三殿下所为。还有之前派来刺杀我们的人，也是三殿下。你这个皇兄，为了夺皇位，连自己的父皇都杀。你这么说可有证据？诸位，今日召集各位大人入宫，是有要事通知大家。就在昨夜，宫中突逢巨变，青木剑宗余孽与长空刺杀了我父皇。会的，龙体如何？我父皇本来就龙体抱恙。被逆贼与长空偷袭
，最终驾崩于书房。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上。这逆贼与长空，乃是当年青木剑宗的余孽。他处心积虑，先是刺杀我四皇帝，最后又假意救他，最终骗取他的信任，利用我四皇帝进入宫中。哎，我这四皇帝生性善良，只可惜被与长空所蒙蔽。最终，铸下如此大错，竟有此事啊！皇后娘娘，三殿下，如今皇上遇刺，宫中遭逢巨变，周边各国又与我大梁摩擦不断，当尽快拟定人选，继承大统才是啊！是啊，是啊，是啊，是啊，国不可一日无君。不然，可就乱套了。不错，皇后娘娘，以微臣之见，皇子中唯有三殿下行事稳重，有皇上当年之风范。若要立新君，非三殿下莫属。我不可一日无君。国不可一日无君。眼下当务之急，是先要将行刺皇上之人绳之以法。你说，是不是？母后所言极是。那我问你，昨日行刺皇上之人，到底是谁？是与长空杀了父皇，儿臣亲眼所见。可哀家这儿有位人证，据他所说，昨日刺杀皇上的，另有七人。什么？不有七人？这这究竟是谁呀？大胆逆贼与长空，还敢上殿？来人，把他拿下！是是，慢着。母后，他可是杀害父皇的凶手。让他说。我青木剑宗与皇室之仇，世人皆知。而且昨日，我的确潜入了皇上的殿中。什么？大逆贼！晋升，听他说完。当时我躲在御书房，正欲动手，便看到三殿下来寻，意欲让皇上传位于他，可是皇上不同意，他便与皇上起了争执。之后，皇上告诉他已传位于四殿下，他便恼羞成怒，动手杀了皇上。而且，四殿下回京的路上所遭遇的伏击，一切的主谋，都是他一派胡言。昨日父皇分明说要传位于我，是你突然出现杀了我父皇。皇上是要传位，但并不是你。这。皇要传位于四弟
。但你凭什么说我杀了父皇？凭我。你说是宇长空杀了父皇，那昨日他是如何行凶的？当然是用神环目击，昨日许多人都看到了。我已请太医验证过，昨日父皇之死，并非他神环目剑所致，而是因侯古遭到重击碎裂而死。宇长空深受废宫散骑都多年，早已使不出如此蛮横的劲道，昨日父皇定是你杀的。你还有何话可说？你，姐姐，逆贼而改，所有人闪开，不然我杀了。本以为我就要成功了，没想到还是被你搅了局。皇后来人，你没事吧？清月，你速速调兵。是啊！赵空，你真以为能打得过我吗？若不是当年你拿飞鸿伞暗算我，你又岂能赢我？你残害我青木剑宗满门，没错。你师父是我杀的，谁让你们不肯归顺我呢？所以你们都得死嘛！拿命来吧！射！大哥。兄弟，你为何如此狠毒？狠毒？这大梁的江山，是我帮父皇打下来的。你有什么资格做这个皇位？啊！我操
同未有继承帝位之意。父皇如此安排，定有他的道理。可是你，别给我提父皇。论文之武略，你哪点比得上我？就因为我是庶主，你作为皇子不孝。作为臣子不忠，如此不忠不孝之人，你怎能治理大梁？今天，我就让你去陪父皇、呃。小心！殿下，我师兄呢殿下，逆贼朱有辉和其余党悉数落网，等您发落。